。是，这是得了啥病啊？我实不相瞒，你病得不轻啊。啊，那你可得给医生好好治治。好，那我先给你把把脉。你把脉就把脉，我摸什么？哎，嘘，让我好好感受一下。你这个问题很严重啊！你这是治火攻心，如果不早点泻火的话，性命堪忧。你说都去了十年了，我确实需要泻火了。要不你来帮我？好，没问题。臭小子，你快点儿！马上，马上。山儿，这是我们金门祖传秘方啊！你一天一口青瓜，保你活到九十九。我呸！什么生意？什么金门掌门？连个媳妇都讨不到，丢人！金方在前，恭请掌门出。就凭你，还想跟我抢？云游高人，恭迎掌门。我才是第一个来的。放屁！今日是掌门出山的日子，我地狱之王前来拜贺，你们都退下吧。我才是第一个来的，我心若火，我快去打架！打就打！吵够了没有？参见金门掌门。饶我清净，所谓何事啊？我寻遍东荒，特地为您打造的一枚玄铁剑，此剑在手，东荒三十万战将，任您拆剑。什么破烂玩意儿？属下为您献上的。是全球仅有十张的至尊黑卡，已经在里面存了一天，请掌门随意花。掌门岂会看上你们这些破烂玩意儿？我为您带来的是秦东梁的线索。秦东梁，我那个从来没见过面的师哥。当年若非秦东梁将门中至宝金门天书偷走了一半，您早就练就九阳神功，一统四海八荒了呀！少拍马屁，说正事。据属下查明。秦东梁在金海市现身，师傅的遗愿就是寻找金门天书。大师姐下山多年也没有结果，办得不错这次啊！你师傅娘，当初问你你怎么不说呀？为什么不说？我为何要告诉你们？哎，你个老妖婆子，你是不是跳河里想跳水了？你想跳东城水了？你想跳水了？快跑！快跑！你是在自己？喂，还吵不吵了？哼！这是老掌门给你留下的五封婚书，老爷子有心了呀！清理门户的同时，去结个婚吧，样子还不错，收起来啊！哎呀，让我看看吧。凤鸣战神，林清城。这糟老头子给我选的未婚妻，这眼光、品味都还不错呀。如果长得不算太难以下咽的话，我想吧，我勉强还是可以赢。哎，干什么呢你啊？我告诉你，这可是战神的府邸，你赶紧给我滚蛋！林清城，我来找他结婚。什么？就你这个歪瓜裂枣的穷酸样子，还想和战神结婚？连给我提鞋你都不配！哪个女人疯了才能看得上你？我要是个女人，我看见你我都想吐！你还有这癖好呢？啊！哎，我说你小子，我、啊！我、啊哎，我这是怎么了？哎呀，人家又没脸见人了！奉命战神到。你个战神大人，你看，你可得为人家做主啊！妖法邪术，什么人胆敢在战神府造次 ？Hello 啊，媳妇儿。哎呀，这么长！哎呀。好巧啊！我操！小子乱看什么呢？再看挖了你的眼睛！哎，别等等等等等！哎呀，他真的是我老婆，我是他老公，我看他有什么不行的
。将军，我现在就把他打入地牢。来，我有婚约。没错，当年爷爷的确为我立下一门婚约。不过，就凭这一张婚约，就想娶我林清晨？你又不是仙女，我有什么娶不了的？放肆，跟我无名鼠辈，敢跟凤鸣战神这么说话？什么凤鸣鸡鸣的？不知是从哪里来的山野宵小,小，想必也没听过。我林清城出身将，十八岁亲自带兵出征，连拔七城，首战告捷，便立下了至今人无人能够超越的战。征战沙场如横草横刃，如今我是大夏唯一的战士，不是直光于无人。凤鸣战神的名号，四海八荒无人不知，无人不晓。未必吧。我就没听过呀！你别以为大放厥词就能吸引我的注意，我只会同情你的无知和狂妄。这世间有几个男子能与我相匹？如果要嫁，这大夏也只有一人能让我甘心臣。那让我听听是哪个倒霉蛋啊？自然只有金门掌门。笑什么？冒犯战神，束手不想要。让我再仔细看看啊！你玉露高荒啊？怎么可能？你胡说什么？我可没有胡说，你自己看。你脉象反背，阴阳杂陈，最重要的是你内分泌失调，阴气过盛，急需阳气中和。什么意思？简单点来说呀，就是需要把男人滋润一下。哎，你这样，你跟我结婚，哎，我呢牺牲一下我自己，对吧？我给你调理一下。你说吧，这个周期你是要一周五次还是一周七次？放肆！将军，现在就把他的双手拿掉。喂、哎，害怕？现在后，晚了。跳挺好的，下回别跳了。混蛋，我杀了你！爸，他一定是看到我如此优秀而自惭形秽，加上刚才我拒绝了他，他才口不择言。我没必要跟这样的人见识，更何况他注定此生碌碌无为，废了双手未免可怜。晴天是吧？你听着，我现在正式通知你，这婚我。喂，退退啊！你不就是想退婚吗？真的是你不待见我，你以为小叶我待见你呀、啊？就你这样的女人，真的是，谁能娶呀、啊？你居然敢先退婚，不行吗？你算了，念在你我曾有婚约的份上，今后若是在金海遇到麻烦，可以求求我出手相助。没有人再希望见到你啊！拜拜。嗯、城里的女人都被惯坏了呀，还是大师姐好。大师姐，你在哪儿啊？哎呀，小师弟这么快就长大了。嗯，张、林、雪，谁啊？啊，你没事吧？我刚才没事。嗯，哎，现在有事了。刚才撞你一下那么严重，为什么现在一点事都没有？这点小事对于小叶来说根本不算什么，倒是你。我怎么了？呃，我我得在。神经病！你在耍流氓，我就找人把你抓起来。我真不是流氓，我们这一脉师承的就是凶人。你看，望闻问谢听。不对，嗯，你最近是不是每到晚？上就烦闷不屈，夜不能寐，而且百爪挠心，浑身燥热。你你怎么知道、啊？如果我没看，啊，如果我没诊断错的话，百阴谷。对，所谓百阴谷，就是由九十九个横死之人的煞气苦练而成。这些蛊虫会在九十九日之内吸收你体内的元气而形成阴元。嗯，下蛊之人蛊的应该就是这个。你说的是真的？当然是真的。不过你放心，这种蛊可以解。那这个要怎么解？就是需要姑娘与九阳童子神之人完成阴阳相融。哎
，恰好呢，这种九阳童子身世间罕见。不过你幸好运气好，碰到了我，小爷我就是。小爷呢，我可以勉为其难。流氓，打我干什么？告诉你中不中？我还我我不会现身的。爷爷，你没事吧？再坚持一下，我真要带你去见阎神医。等等，你家老爷子病入膏肓，活不过三人了。不可能，我现在就带爷爷去见京海第一神医严宽明，他一定能救好我爷爷的。严宽明，你说严老狗啊？去年的上山跪了三天三夜要拜我为师，我连嘴都没。臭不要脸，要大言不惭的诋毁严神医，还能拜你为师？笑话！今夜子时，你家老爷子辟谷渡三口飞行。如果听我的话，我还有什么？江湖骗子，闪开！我带爷爷去见严神医。你家老爷子的命就在你手上，信不信由你。林雪，我觉得这年轻人气度过分，实属罕见。进了他的话，才是没救了。我们现在就去见严神医。听说秦东梁也是沉迷古书。专修邪骨，难道是他？严神医，求你救救我爷爷！林雪，你也知道，严神医啊，一般不会轻易给人。陆伟成，只要你能救我爷爷，你让我做什么都可以。这是你说的，我对你倾慕已久。嫁给我，做我陆家的少夫人，如何？严神医，有劳了。谢谢严神医，我这就带爷爷回去休息。只要爷爷的病好了，我马上就嫁给你。那还用说？严神医出手，那必然是你。爷爷，三口回血，难道真让他在我手中？这人怎么还不来呀、啊？这这这这这是正常的这病理反应，就是啊，严神医啊，从来没失过手。林雪，你要是赶紧回去准备婚事吧。结果了。你是不是有办法救我爷爷？只要你能救我爷爷，你让我干什么我都答应你。哎，严神医都治不好的病，就凭你这种山人，别也敢指手画脚。我看这小兄弟是初生牛犊啊啊，没见过世面。如果想把他弄死的话。那老夫给他个机会，让他知道知道自己是什么东西。我是个什么东西？我不知道，但我知道你是个什么东西。这么点小毛病都治不好，还敢自称神医？哼，你不要脸的老骗子！放肆！哎，我这里，怎怎怎怎怎么我听使唤了？林世英，走开。爷爷，爷爷，爷爷，你感觉怎么样？是怎么回事？他把你爷给害死了！什么小子？哎，把他给我抓起来！等等，你死定了！我今天要你给张老爷子陪葬！我今天要你给张老爷子陪葬！什么？三、二、一。发生什么事了？爷爷，你感觉怎么样？我我我感觉挺舒服的呀。这一定是严神医的药起效果了。没错，就你给他那些老泥娃儿，不把他毒死都算他的命大，真的。你敢质疑我的医术？你敢不敢和我比试一番，看谁的医术究竟更高明？随你便。看好了，梅花三弄。哎，过十几年的天头痛，不痛了、啊。严神医，简直神仙下凡呐、啊！爷<笑>、yeah? ，这，哎呀，我多年的白内障治好了。这是绝活绝活啊！这可是我毕生的绝学，天地无极，九九归一。哎一，一，二，我我站起来了！哎呀，我不要了！你
，他拿什么跟我比啊？看好了。你你赶快去给我找个奶奶，我要给你生个舅舅。哎、啊呀，行、啊、行行，行行，爷爷，爷爷先休息。你刚才使用的是静脉失传千年的九转回春术，什么九转回春术？行医多年，这是九转回春术，也只是耳闻未曾得见的。据说大行将救木之人，如果有缘碰到九转回春术。如如同枯木逢春，寒老还土，堪称逆天而行。严圣爷，你肯定看错了啊！他呀，指不定在那用巧学个偏方而已、啊，就是瞎弄碰上死耗子，有什么了不起的？你你哎呦！我联系拜访三年，只求你收我为徒，没想到今天在这见到您的尊容啊！严圣爷，他就是个乡巴佬啊！我这，你，你真是有眼无珠啊！他是有，哎，他说的没错，我就是误打误撞学了个偏方。不管怎么样，我还是谢谢你救了我的命。刚才你不是说过，如果我能救你爷爷，你就答应。林雪，他就是运气好而已。这里有五十万，拿了。哎，好嘞。我就说吧，林雪，这种穷鬼啊，我随便拿点钱，他就得跪下磕头喊我爸。有什么资源跟我抢？哎呀，不够。说吧，你想要多少？我想要加那么一点点。一点点，没事，你随便加。五十个亿。五十亿？你知道五十亿有多少钱吗？五十亿不就是一点点？你连这点小钱都拿不出来，那就别拿我们这个东西了。你真不。问，爸。哎呀，活了这么大呀，第一次被人叫爸爸，你说你这，你，好好好，看你这么心疼，那我就勉强做一回。哎呀，第一次的爸有点紧张，不好意思啊，各位。笨笨笨，好，明白明白，你得让我走一下。哦，他走了，儿子。他没事吧？你是怎么做到的？就江湖上学的一些小手段而已。他明天就好了，真好吧？你刚才确实说过，如果我把你爷爷治好了，你答应我所有要求。我可以给你一笔钱。哇，你要耍赖呀、啊？行了，不逗你了。哎呀，虽然你长得很漂亮，但是没办法，小爷我呢有婚约在身，所以呢，放过你。神医，真是个人杰啊！哎。不知是哪位姑娘能够如此有幸的嫁给你啊？我看看啊，呃，金海是张家千金，张林雪啊，哇，又是张林雪，你就是张林雪，你就是张林雪。哎呀，我想起来了，当年曾经有一次我被高人所救。我为了报答他的救命之恩，我答应他把你许配给他的徒弟。没想到今天又被他的高徒所救。小神医啊，你可要履行婚约哟！嗨，既然老爷子这么执着，那我就勉强我。不行。虽然我很感谢你救了我爷爷，但婚姻大事不胜儿戏。你现在只是个赤脚郎中，而我身为张氏集团的总裁，和你实在不是一路人。你想要什么，我都可以给你。除了这个，我可以给你一笔钱。哼，哎呀，这个呢，本来就是那糟老头子的遗愿，我不感兴趣。感谢张小姐不嫁之我看那小生意不简单呐、啊，将来必然大有作为。你怎么能放他走了呢？可是爷爷，赶赶紧把他追回来呀！你要是错过这门婚姻，你就别像我爷爷。虚谷先生，你确定是在这儿吗？这儿可是严神医的府邸啊！没错，家属，你要找金门城，就在此
，怎么是你？哎呦我，是你啊，自令广，是你啊，自令广，你说什么？老天爷保佑让我以后每次碰到事情别的话不要。无论你是如何得知我的行踪，我都要奉劝你一句，我已经说得很清楚了。以我林清城的身份地位，是绝不可能和你这种无名之辈有什么关系的。你是不是有什么幻想症啊？我告诉你，你记住了，是我先推的婚。婚约？他居然和凤鸣战神林清城也有婚约？亲爱的，哎，你干什么？别说话。哎、林清城，你真要不要脸呀？干嘛老缠着我家秦哥哥？我缠着他？我堂堂凤鸣战神，怎么可能看得上这种货色的男人？哎，你明明是我们家秦哥哥，看不上你这种没女人味的女人吧？你说什么？我说错了吗？你看看你，飞机场曾经前面是平的，后边是瘪的，再看看我，我哪点都比你强，是吧，秦哥哥？啊，对对对，你信不信我封杀了你们张家？你敢？嗯嗯、看他怎么回事。小兄弟有所不知，他俩八字相克。命格不同，再加上出生的时间，哎，说人话啊，就是他俩从小就不对付。他们以前呢、啊，争家事，长大之后又争金海的第一美人，这见面就掐呀。哦，秦哥哥，过来，来了。秦哥哥，你说我俩到底谁更漂亮？你到底更喜欢谁？我靠，这可是算命题啊！对，你说。你要是选了我，我晚上陪你睡。那当然是你最漂亮，你最好了。走，我们回家。别别别别别！哎呀，这都下午五点了，你是不是该睡觉了？才五点你就要睡觉？我刚刚先生下来，有时差啊。喂。你想耍赖呀、啊？我刚才只是故意气林清城的。你看，你看，你看，你又赖皮！我就赖皮，怎么了？哇，我都准备好牺牲自己的九阳童子身给你治病了。你这人怎么这样啊你？你好了，行了，爷爷说让我先帮你接触两天试试。怎么接触啊？从哪儿接触啊？嗯，你要臭死了！你快先去洗个澡。洗澡？哼，等我哟。啊啊！呀！可以，水都放好了。哎呀，嗯，什么东西这么软？不，我本来想躲在浴缸里吓你一下的，结果没想到他竟然进来了，还帮人家看了个精光。哇，我冤枉啊！明明是他先躲在浴缸里面吓人的，而且我也被看了个精光，我才是受害者。受害者是吗？那我可要跟你复杂了。哎哎，不必了，不必了，不必了，不必了。哎，来吧，别怕。哎，救命！救命！好了，好了，瑶瑶，你怎么来了？我爸呀，又在逼我结婚了，我实在是没办法了，所以只能来投奔你了。你上次不是说要找个男人先帮我顶一下吗？我看他就不错嘛。我刚才可是都看见了，他可有八口夫妻，而且，而且什么？而且他下面有这么……你你胡说八道些什么？哎，小哥哥，人家现在正在被家里逼婚，要不你做我男朋友吧？哎呀哎呀，哎，不不必了，不必了，不必了。呃，我没时间，我没档期了，我后面还有三个未婚妻等着我。什么？还有三个？你有我和林清城，你还不够吗？林雪和凤鸣战神林清城都是他的未婚妻，过了，这个小哥哥肯定大有来头。哎呀，小哥哥，你就跟了我吧，我可是不嫌弃，而且我也不介意家戏真空嘛。这个不行，这个，这就是个江湖骗子。我再给你找更好的，但是我觉得他这时间不早了，快睡觉去。哦哦哦。丫、哦、丫、哦、会在我这儿住一段时间。你就在你自己的房间里待着，不要乱跑。刚才你是以为我是孤儿？什么自作多情？不走了。在林星城那儿，你可是答应好我睡的。我再说一遍，我那是开玩笑的。我倒知道
내 머리는 너무나 나빠서 너 하나밖에는 어, 그, 그, 그러지마 人来了我靠我靠真不是时候这是白骨中枢无法过了刚才那个人肯定也是下蛊者这是算准时间来去医院了我搞的什么情况别你我冰冷真的你瞧你俩给我了你比我难啊好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
，我这就派车把你送去东恒集团。今天这个项目你一定要帮我谈下来，拜托了。怎么拜托呀？只要你能帮我把这个项目谈下来，你要我做什么都可以。林雪，你不要被他给骗了，他……你给我闭嘴！我可算看清楚你是个什么东西了。陆雨成，你真让人恶心。对，秦先生，我是东恒集团的司机，可以来见你。走吧。这家伙到底是什么来的？看来请我来的人修为不浅呐。北斗玄风，南斗揭阳，掌握紫山，气绝吞海。莫非你是？我操！我死他！我啊！来，大师兄，别闹了，别闹了，别闹了！哦，别闹了！哦。哦。小师弟，师姐，我可想死你了！哎，大师兄，大师兄，可以了，可以了，可以了，可以了。喂。长得嘛，壮实多了，不过跟师姐我相比。还略逊一筹，那是因为师姐你不讲武德。你是说那个张凌雪吗？我看长得也一般嘛，要胸没胸，要屁股没屁股。男人嘛，就要多经历一些大起大落，比如像师姐我这样的。哦，哦，原来你就是这个东恒集团的老板。听咱们师门传承，想当个总裁还不简单？你喜欢，我扔给你啊。一群人为了点钱争来争去，真无聊。那我就把张凌雪的项目推掉了。<笑>师姐，大师姐，商量商量嘛。那你服我了。算了，我求你怕你受不了。哎呀，要来就来，真的。看谁受不了！哎，别别别别别！师姐师姐，我错了，我喊人了啊！看你一脸纯情的样子，师姐我就放心了。还是原来的配方，老味道的师弟。不过我觉得那个张凌雪不怎么样，你赶紧跟她划清界限。是是是，哎呀，她怎么能跟大师姐你比呢？对吧？嗯，不过我是觉得张凌雪吧，跟秦风阳的事情有关。我从张凌雪的身上发现了白银骨。他体质特殊，我怀疑秦东梁在把他当药人。秦东梁那个老色批早就破了身，不可能练就金门天书，除非有百阴谷练就的姻缘。看来你猜对了，一定要在他成功之前阻止他。所以张雪，那我还是得回去。至至于项目的事儿，那就看你表现呢。为了我未来的老婆，我只能。哇，幸亏我跑得快，不然我就被大师姐生吞了呀！谈的怎么样了？刚才表情就是他没戏，一个小土鳖，能活着回来就看他命大。他不说话，我不知道说话。哎，变哑巴了？不知道是你那种小把戏啊，就凭你想整我，我给摔上了。啊！哎呀，什么味儿啊？我看你是没谈这项目，故意。转移视线，林雪，我就知道，就凭他一个小土鳖，怎么可能跟东恒集团合作？自取其辱！你放心啊，我再想想办法。你看，手机给我。陆氏集团，还有事儿？我是秦天。秦先生，项目的合作书马上就会送到。我只有一个要求，如果张氏集团想跟我合作，除非有秦先生全权代理。你放心，我明天还有事儿吗？那、啊、您能再给陆氏一个机会吗？你也配和我合作？啊，没用啊！这一个小项目，我不放在眼里，你少得意。来回刷个牙吧，连比跟厕所一样的。丁轩，你在想什么呢？东恒集团大爷和我合作了，你猜是谁谈下来的？难不成是那个秦天？这个小哥哥这么厉害，我果然没有看错眼。
，对方可是点名让他负责项目，而且是个女的。我看呀、啊，她就是抢我们小哥哥的身体。这样，我呢，明天就去你公司上班，帮你全方位保护小哥哥。我看你也是不怀好意吧。我就是啊，放着这种人间极品的小哥哥不要，肯定是脑子有病。我怎么就没看出来他哪儿好？那你不要了，可就给我了。小哥哥，林雪说他对你不感兴趣，你看我怎么样？我的尺码可比他大。是吗？我不信，我量量。那我咱们哄我好。哎，哎。爸，你不是说不感兴趣的吗？你你想干什么？你把我领进房间的，应该你问我吧。我想问你，东恒集团那个项目，你到底是怎么谈下来的？还能怎么谈下来？用身体换回来的。你真的和那个女人？你吃醋了？你不是说我只要把这个项目完成了，我让你干什么都行？你你想干什么？我还没干什么呢，你脸就红成这样，你在想什么坏坏的事儿呢？我只是觉得你不安好心，你到底要干嘛？没干嘛呀，就是想让你单纯的帮我试几套衣服。滚！你过分了！这有什么过分的？我不就几套衣服吗？我又不碰你。不就是穿个女仆装吗？有什么不行的？哥哥，我就说吧，我的尺码。你胡说！明明是我，怎么这么什么？你给我等着！小哥哥，啊！那<笑>我帮你擦擦啊。你就是故意的。哎呀，别管他，咱们制服他。是我的，我的苹果比他的大。是我的，我是我的，我的钱，我的比他的大，我的香，是我的，我是我的。陆伟成，你又想干什么？聚会？好啊，我一定准时到。凌雪，你疯了！你明明知道陆伟成对你不怀好意，你还敢去参加他的聚会？哼，我就是要让他彻底死心。今天。你冒充我男朋友，陪我去参加宴会吧。我去，必须去。小爷我好歹上山能捉龙，下山能抓虎的人，真的是。秦东是你们说想干嘛就干嘛。小哥哥，林雪姐姐一个人去多危险啊！你说你这么厉害，你就陪她去吗？晴天哥哥，你就陪我去嘛。陪她去吧。哥哥去。晴天哥,哥。啊啊啊啊啊！去走走走。好，好。好。既然让你假扮我男朋友，就要给你打扮的帅气一点，给你挑挑好看的衣服吧。我的帅气需要用衣服来体现吗？臭美。瑶瑶，我不帅吗？哎，你说句公道话。这个帅不帅嘛？我是不知道。问你的尺寸嘛？我当时很满意。瑶瑶，我是你。怎么走路的？是你啊，岳家陆家啊！今天你怎么还和他在一起啊？这是我未婚夫，怎么就不能在一起了？你今天啊，这个人是谁啊？这个人呢，也是我未婚妻，不过我已经跟他订婚了。啊，你就是那个和林雪抢男人的那个什么，呃，林金朝是吧？这身材长相。怪不得今天看不上他。你说什么？好了，瑶瑶，不用理他。老公，你喜欢什么东西啊？随便挑。站住！今天也是我的未婚夫，我要他陪我逛街。走，喜欢什么随便看。不要脸！是你先不要脸。老公，这
个衣服呢，也就小几万块钱，就先委屈你先穿上它，等回头我再给你买更贵的。哎，晴天，这双鞋好像是限量款，不过也就二十来万，要不你先凑合着试试看。我我我还……老公，男人就应该配一块好表，这些专柜里的表一个。才一百多万，勉强配得上你吧。晴天，这个商场有我的股份，送给你，喜欢什么随便拿就好了。林清城，你故意给我装是吧？有意见吗？老公，嗯、啊，这一盒里面有六只，送给你了。啊？今天晚上我们把它全用掉好不好？你，不是，雨贤。你太骗了，跟我走。老婆，呃，什么时候回去用这个？用你个大头鬼！哎、啊，不是，哎、啊，你们现在怎么都这样啊？哎，嗯，再看把你头怎么样？哎，疼疼疼疼疼！不看不看。哦，哎，我话说回来，这个地方好高档啊！这是东恒集团旗下的产业。嗯，原来是大师姐，大师姐可真有钱呢。一会儿进到包厢里面，看我眼色行事，知道了吗？遵命。林雪，怎么才来？等你好久了。赵林雪，给我一个解释。他怎么来了？他是我男朋友，我怎么就不能带？什么？你你跟他在一起了？哎，淡定淡定。我呢，跟林雪属于一见钟情啊，现在已经是同居关系了。哎呀，老婆呀，我都说了，让你昨晚别那么晚。看我这个腰疼的，我这个……你差不多得了。高林雪，你给我解释清楚。正式跟大家介绍一下，这位是我的男朋友晴天。嗨，晴天是吧？你这样子，你这不会是卖猪的吧？我看你面色暗沉，脚步虚浮，一看就是肾虚导致的不及早泄吧？你你你怎么知道？你你你给我等着，小子，我们这可是上流社会的聚会，你不适合参加。我看啊。你还是去工地吃盒饭去吧。你花了有病二,二期，伴随严重的小便失禁。臭小子，你你有特殊癖好啊？你菊花灿烂呐、啊。乡巴佬，你少得意。这位大姐，你就是假的，屁股是垫的，脸是疙瘩。你你别胡说。你你不是说你自己是个如假包换的天然美女吗？老公，你听我解释了。哎，最关键的，他还是个男的呀。小子，既然你死皮赖脸想要留下来，我就让你见识一下我们高级圈子的生活是什么样子。这瓶酒是我花了二十万买的顶级插蛋啊，今天晚上不醉不归。好，站上。什么样的人配什么样的酒？你这乡巴佬啊，就不配喝这样，只配啊闻闻味儿啊。<笑>不过，你要是想喝也没问题，只要你跪下给每人敬一杯酒，我就让你喝个够啊。陆美成，你别太过分了。本来就是嘛，这乡巴佬喝这酒啊，就是浪费，对不对啊？对呀、啊，浪费。你们，哎，这二十万的酒，真的有这么好喝？哎，你干什么？我没。小子个垃圾，你他妈干什么？对不起啊，你这酒啊，实在是太难喝了。说我二十万买的酒他妈的难喝，就你这种酒，在我们山上啊，只配让猪喝。小子，你知道他在家说什么吗？你也太狂妄了啊！你说我二十来瓶的插袋是垃圾？对呀、啊。好，好，好，好，你本事拿一瓶比这更好的呀、啊。就是啊，吹牛逼谁不会啊？有本事你拿出来啊！好啊，好，那我就等着。不过我丑话说在前，你要是今天拿不出来
，我我我离开林姐。好，没问题。放心，老板。喂，我在你们会所喝酒，有人瞧不起我，给我拿两瓶好酒过来。小哥，要的酒呢？一会儿就来。那么少喝点，因为我看不出来。他耍我，你识相的话，现在滚出去！不要再骚扰我，再等等吧。我等你嘛，哥，你要给我。哎呦，路上还准备了妹子，真他妈漂亮！不愧是路上啊，大排场。我陆伟成请客，女人那不是？超之即来，挥之即去呀！啊，老伴儿，来，秦先生，秦先生好。哎，你们这是我，大师姐是说干什么？我们是老板派来伺候您的，秦先生。我们老板还说了呀，男人出门在外已经不能掉了面子。这种没事，我想都不敢想啊！好好好。哈哈哈，好，哎，太棒了，好，陆少啊，你看我的生活高不高级呀、啊？哎，情不自禁，情不自禁，情不自禁啊！哈哈哈，哎呀，哎，酒呢？秦先生，这是我们目前来说能调出最好的酒了，还是委屈伺候您一下。下次啊，还请秦先生提前吩咐，我们安排直升飞机从国外的酒窖专程为您送来。秦先生千万别生气，否则我们老板一定会责罚我们的。嗯，行吧，行吧，算了，这次我就先凑合。陆大少，还有什么想说的吗？找这些人来演戏啊，想让老子上当？拿了一破烂啊，糊弄老子，垃圾。陆伟成，你疯了吗？我看你才疯呢，被一个骗子骗得团团转。我们滚蛋！哎，等等，他打碎了我们的酒，还没赔呢。好啊，一百块，滚吧！一百够吗？连瓶盖都买不起。一百块连个瓶盖都买不起，他妈演戏演上瘾了是吧？臭屌丝！你不要得寸进尺，还有你这个贱人！你骂我可以，但你骂我老婆不行。打我，你敢打我？经理，你经理呢？这儿经理，可是我哥们儿。说，打断你的一条腿！谁他妈在这闹事啊？王经理，就是他在这闹事还打人。小子，他说的是真的吗？他先砸我的酒。一瓶垃圾而已，摔碎了怎么了？这是，这瓶酒不是董事长办公室里的珍藏品，这人到底什么来头？这酒哪来的？别人送我的。怎么样、啊，王经理？这就是一瓶垃圾而已。我看你才是个垃圾！不是王经理，怎么回事啊？我告诉你，这瓶酒全世界就只有三瓶。而且每一瓶的价格都价值一百万，什么？一百万？他摔了我的酒，你说该不该赔啊？啊，当然要赔，并且还要向您道歉。陆宇辰，还不赶紧向这位先生道歉，然后进行赔偿？我，怎么？现在连我说的话都没有分量了吗？不敢，不敢，不对，对不起，秦先生，你的错了。哎呀，一百万呢、啊，真香啊！憋不住了，陆少。今天你给我等着。一百。秦先生有什么需要，尽管吩咐我们。哎呀，没有什么需要，赶紧走吧。哎，等等，你们究竟是什么人？还有，送给他那瓶酒是谁送的？当然是秦先生的未婚妻了。什么？未婚妻？秦天，你最好给我解释清楚，还有那个未婚妻又是怎么回事？我跟你解
稍等啊，稍等，稍等。我现在有急事，我没法跟我跟你说话。嗨、嗯哎，喂，大师姐，味道怎么样？秀色可餐。我说的是酒。啊啊，那还用说？我大师姐一出手，那群土炮全被镇住了。都怪那个张凌雪，还要你去对付这种下三滥的货色。我不是说过要你跟他划清界限吗？我已经划清了。那今天的事情，你要怎么感谢我？我呢，当然是愿意满足我大师姐的一切要求。哎，可惜呀、啊，隔着手机屏幕，我实在有心无力、啊。未必。我看你的脸这么红，是不是有点热？先把衣服脱了。大师姐，这就没必要了吧？怎么，张氏集团的项目不想要了？心跳段脱衣舞，给我看看。动作再卖力一点。我真的快不行了。不行，再快一点。这、嗯、这也太刺激了吧！哎，小哥哥，我也来一起。高跟鞋，绝了！你这不会是在哭我凉吧？这里是我家，你在我家做什么奇怪的事情？我也是被逼无奈的，好吧？我这还不是全是为了你的张氏集团的项目？今天你少胡说八道了，总不能是那个东恒集团的总裁逼着你打这种奇怪的视频吧？我看你就存心不死。一会儿又是什么未婚妻来给你送酒，一会儿又打这种奇怪的视频，居然还想跟我结婚！哎，去死吧！哎，这这这这！哎，姐姐，你至少让我过完今晚再走啊！你刚才那支舞还没跳完呢，你跳完我就让你进去。哼，士可杀不可辱，走了。行。一次不干。姐姐，你知不知道现在外面多冷啊？那，你跟我回我房间去。今天，怎么又是你这个狗皮狗肉？你昨天让我听不进的人还讹了我一百万，现在你把钱还给我，然后跪下跟我求饶，多少混这一下？钱没有，都打赏给女主播了。给我拿。怎么样，我帅吗？你太厉害了吧！哎，你不想看跳舞吗？嗯、啊。会。要不谁哟？不能不哟。你太厉害了是吧？不能不哟。我操！我这怎么了？我操！哎呀！没怎么，本星暴露了吗？晴天，我他妈看你没完！我倒要看看这个晴天到底有什么本事。晴、嗯、天哥哥，你也太厉害了吧、嗯！我跟你说啊，你可是连我们晴天哥哥的一根小脚趾头都比不上。要不，你再叫点人过来。嗯，姑奶奶，你能别闹了吗？你厉害，我不。我今天一定让你给我跪下求饶！好呀，就是。哎，对对对。九爷，一百万，嗯，不错，真的，就是他。哼，这个，管你这个糟老头子是谁呢？我秦哥哥呀，可厉害呢，他谁都不怕。对。就是为你少说两句啊不，不好意思啊，哥，不好意思，不好意思。但是呢，他有一句话没说错，就是我确实谁都不怕。我见过狂妄的，没见过像他这么狂妄的啊。我狂吗？嗯
。啊，行了行了，不想有人惹阴曹地府，却不知道死在谁的手上。啊，啊，听好了，九龙商会赫赫有名的赵老板赵九爷。啊，这乡巴佬呀，根本就不配听九爷的名号。呀、啊，我只帮东方大人保一方平安吧。<笑>东方战神，大胆！这东方大人的名讳，怎么是你这样的人能够说出口的呢？简直是找死！我问个事儿，你是不是很久没有见？因为他现在搁我家猪圈里边，都养的老肥了，你知道吗？哎呀，放肆！你你你竟敢侮辱东方战神！我今天要把你碎尸万段！哎，不好意思，不好意思，找死喽！小哥哥，加油，进来！后悔了，来不及了！你敢？你这个女人呐！哎哎！啊！哈哈哈哈你你你敢不把我九爷放在眼里？哎，你成功把我激怒了！哎呀，我激怒了！你快灭了他呀！这是……啊，这废品摊上一块钱一大堆！闭嘴！就是东方战神变形珍宝，打造玄铁界。送给金门之主，那也就是他。哎呀，小小兄弟，你这玄铁剑从哪来的？难道我要把东方送我戒指的详细过程？还是我要告诉你，你两儿媳妇儿还有三四种？金先生，我错了。九爷，你怎么给他下跪认错啊？他就是个乡巴佬，他就是个没用的垃圾！他闭嘴！大胆！你你你竟敢对秦先生不敬！哎呀，太绝了！哎，别动，别动！道歉！快点道歉！我给他道歉！快点儿！哎，我大人不计小人过，这样吧，你让他给我刻几个响头的。秦少，啊，这个态度嘛，我是接受的啊。哎，不过九爷跟你说，好凶，把我吓死了啊！嗯，怎么办？你是不是得让他？我不敢。哦哦哦，啊，明白明白，你赶紧赔偿秦先生的精神损失费。什么？秦先生，跟我少合适。啊，你你你你你敲诈！两百万，两百万，快点，快点拿出来，九爷。他说我敲诈，别打，别打，别打！哎呀，顾少啊，两天之内给我两百万，你真是比秦二哥哥还孝顺。喂！哎呀，行，刚才的事情都是我不好。哎哎，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，我错了，我错了，我记住。没事就行，别乱动。哎哎哎，哎，我呢？哎哎，想死了！哎，有事啊！哎哎哎，哎，哎，少乱叫！哎呀！哎哎，媳妇儿媳妇儿吧，我好为女子与小人来养呀！秦先生，那东荒大人的宅邸就在附近，要不今天晚上您就……我想去找我这里。掌门，这是钥匙，有什么吩咐啊？你尽管开口。嗯，小舅子，哎，你跟男人洗过澡吗？啊？没想到你口味不凡，让我只有舍命陪君子了。哇，我是说我让你帮我搓个背。好、哦，好，好，好，好。哎呀，这个女人左拥右抱的太累，我是得好好洗洗
。哎，我都说了，这个大男人之间有什么破费的？你出庭啊！是谁告我？月黑风高，花前月下，你受这种氛围，应该干嘛呢？师姐，不要吧。什么不要？今天我就要把你就地正法。哎，你以为你能躲得过？我就不信这个世界上有人能躲得过我的魅力。哎，师姐，我还得练就精卫神功呢。所以嘛，我就要好好检查一下你是不是躲避神。别动，让我好好检查一下。那既然这样。那我就不客气了。你想要怎么样不客气呢？莫名战神林星辰求见。哎哎哎哎！师姐，有人找啊，有人找。什么莫名战神？敢坏我的好事情？嗯，我这刚回来你就跑过来，消息这么灵通啊？你是不是在跟踪我呀？星辰求见心切，还望东荒战神莫要见怪。有屁快放！素闻东荒战神拜于金门掌门的门下，今日倾城求见，是想请东荒战神帮忙引荐金门掌门。不情之请，还望相助。你怎么对这个金门掌门这么感兴趣？你该不会是要做他老婆吧？素闻金门掌门是惊天伟地之才，倘若他不嫌弃，清晨愿意委身于他，追随左右。哼！哎呀，那得让我看看你的诚意呀、啊。不过，你这穿的男不男女不女的，也想攀附金门掌门？如果愿意，我现在就回去换套衣服。那行啊，最好是换套制服。哎，啊，女仆，怎么是你？你在这儿干什么？我住这儿啊！哼，笑话，这儿乃是东方战神的宅邸，岂是你这种人能够高攀的？不就是栋破房子吗？东方求我来，我都没来呢。我看你也只敢趁东方战神不在，悄悄溜进来耍耍威风吧。今天你这样做，只会让我觉得更丢人。念在你我曾有婚约的份上，我奉劝你一句：擅入东方战神的宅邸，小心你被碎尸万段。我，那你快把他叫过来。我倒要看看他怎么把我碎尸万段，那就是你自寻死路了。今天我就替东荒战神好好的教训你，放肆！你赖在人家门口不走，还妄想打主人，我看你是不是太嚣张了？这儿可是东荒战神的宅邸，那也是东荒战神孝敬给他的。你可知道他是谁吗？听好了。他可是我养的小奶狗。嗯，我看你也就这点雄心壮志了吧。反正他现在是这房子的主人，这房子是我买来送给他的。我就喜欢金屋藏娇，怎么样？你不服？林某自然无话可说。只不过，一想到和你这样的人有婚约，让我实在是觉得丢脸啊。我看你啊，是吃不到葡萄先葡萄酸吧。你们那婚约也是小甜甜主动推的婚，他现在住着豪宅，还有美人在侧，简直人生巅峰。你看看你，要胸没胸，要屁股没屁股，一把年纪了，连个男人都没有，还跪在这儿求着说媒。我看你啊，骚不骚的慌？你，我没工夫和你们这种人废话，还想给金门掌门当老婆？就凭你这种有眼无珠的，这辈子都没可能。我看你啊，还是赶紧回去睡睡美容觉吧，养养眼睛，别再狗眼看人低。今天你好自为之。嗯。怎么样，还是师姐不错吧？嗯、关键时刻还得师姐给你撑腰。不对，林清晨有危险。这好像是在张凌雪家里见到的那个家伙，莫非他要对林倾城？住手！果然是你！我
。哎呀，没想到啊，林清城居然和张凌雪的体质一样，他们接近不了张凌雪，就想拿林清城来培养姻缘。真有他妈的！奇光浩然，天地惊人。你你你还有没有点良心呢？晴天，我没想到你吃软饭不成，居然还尾随我，想对我图谋不轨，你真是太令人不齿！明明是我救的你，你救我，就凭你？我看你是贼怕你抓贼吧，还想演什么英雄救美？你以为我会像张凌雪那么蠢，居然用这种下三滥的手段骗我委身于你？我看你还是死了这条心吧。没错，小爷我就是在尾随。我就知道是你，可惜啊，我看你实在太没料了，所以我下不去这个口。你，我已经封了你体内的精元，那个家伙三天之内不能对你下毒啊，三天之后，你手多福。这白银谷无人可解，到时候你看小爷我来帮不帮你？哼，难道真的有人对我下蛊？的确是有人在你的身体里下了封印，看来此人修为不浅呀。难道真的是晴天？我看错他了？不会，见过之人，在他的身上感觉不到有半分修为的气息。会不会是他把气息隐藏起来了？如果他能将自己的气息隐秘的如此彻底，连老夫都察觉不到分毫，那他必然是世间罕见的绝世高手。这是，绝能，绝不可能！我从来没有见到哪个高手像他那么不正经。父亲，您怎么来了？秦城，是你把你和秦天的婚约给退了。是，去，把秦天给我请回来。秦天，他就是一个油嘴滑舌的无名草芥。难道您真的要把我嫁给他这种人吗？我不管他是谁，这门婚约是你爷爷定下的。这婚。我已经毁了，不可能再找他回来了。你这是要气死我呀！我们林家本来因为你一时任性不识大体，就成了背信弃义之人。你这是要把我们林家的脸都丢光了！父亲，您先别激动，我不管。你要是不把秦天带回来结婚，我也就没脸活了。好，我答应你。小师弟，起床了。进。啊，我说我昨天晚上刚帮完林清城，我大早上还要对付师姐，我怎么命怎么这么苦啊？啊！你胡说什么呢？我看你是身在福中不知福。来，吃早点。我是按照你的气质做的，来补补身体。师姐，嗯，我怎么总觉得你在暗示我什么？我想对你做什么，还用暗示吗？吃饱了才有力气。师姐，我还要给你检查检查身体呢，要不要我喂你啊？哎，不不不！别管。喂。啊，师姐呀、啊，是这样啊，早餐呢不好吃啊，我跟你说，我是我不是。今天我吃定你了！哎呀，哇，大师姐你别闹了，我真有事儿。你把初吻给我，我就放你走。我是可杀不可辱。不亲，我就封杀张凌雪的公司。哎，别别别别！哎，师姐你等等啊！你刚才在干什么？我告诉你啊，刚才有个女疯子一直缠着亲我，多亏你来了。喂，说我是女疯子？喂，走走走走走走走走。喂，哼，走上十条路。今天，你到底在这搞什么呀？你不让我回家
，我露宿街头，我还被一个女疯子追，我差点就失声了，我好惨呢、啊！行了，今天是我爷爷生日，你帮我撑过这一关，以后你我各过各的日子，我也不会管你和哪个女人在一起。连夫妻名分都不要，带不去。不行，一定点名让你去的。那你求我，求你。光嘴上求我，没点表示吗？嗯。哇、哦，嗯，老婆最好了啊！我才不是你老婆，不是老婆那不去了。老公，嗯，乖，走吧。呀<笑>，小琴，来来来，坐坐坐坐。路上了。祝张老爷万寿无疆！哟，人家像样的贺礼都拿不出来，还有脸来参加啊？真是可怜！你说你把这些玩意儿当成是个表妹，哎，也不知道可怜的是什么。<笑>你呀、啊，还有什么更好的贺礼吗？张老爷子，这第一件是我特意为你请的玉佛一尊。祝你啊，万事如意！<笑>这第二件啊，百年野山参，祝你延年益寿。<笑>还有这最后一件啊，乃是绝世罕见的千年灵芝，祝您万寿无疆。千年灵芝，编习多年，也只是在拍卖会上见过，这一颗都能拍出百万天价。<笑>你有什么好东西拿出来，让我们大家见识见识？哎，小琴是我的孙女婿，她也能来，什么贺礼不贺礼啊？自家人不用见外啊。礼物当然是要准备的。老爷子，小小礼物，不行，哈哈，这什么破玩意儿啊？这地摊上五块钱一串，哎，一清情意重吧？<笑>这莫非是十八逍遥子？什么十八逍遥子？这一破手串啊！住手！说这种话来，只会让大家觉得你没有见识。这十八逍遥子是十八个丹方中的极品，只要其中一颗，我是行将就木的人。将起死回生，平时戴着手上可能益寿延年，还老还童啊！放屁！我不信，就算这玩意儿是有点价值，没有我的千年灵芝珍贵，奇怪，这十八岁能卖给我吗？我用出一百万，我送五百万，我送一千万，这是你都疯了啊！这纸不定是从哪偷的，一千两。不好意思了，各位，今天这个手串是我送来的。<笑>好啊，你老公没给你。作为，我正式的给大家演练一下，这位小先生是我家凝雪的。大、嗯、家，张、啊、老爷子。林雪，其他一嫁给我了。<笑>但前提是要帮我爷爷治病，可是最后还是晴天救了爷爷。林雪，你要是这样说，那东恒金龙像就别怪不帮你了。哈、啊，你是小时候断奶早，你记性不好吗？我觉得我有必要提醒你一下，东恒集团的项目早已经表明不再是杜氏集团了。想要促成的项目。但是要搞垮一个项目，班长，林雪，你真的要为了这个家伙来断送掉你张家的前程？你什么意思？别忘了啊，张氏集团有我陆家的三成股份，我现在撤资撤股，看看账上还有没有钱继续完成东恒集团的项目。到时候项目完不成，东恒。就会拿你们张氏问罪，你无耻！哈哈哈哈哈！我就是无耻
，张老爷子，不想你们招式死，就乖乖把张林雪嫁给我，再把东恒项目的利润分我一半儿。爷爷，那个千万不能听他的呀。我不答应你。哎，我呀，爷爷，我知道你有点本事，但是这是商业上的事情，动辄十几亿上下，是没有那么容易的事。听见了吗，废物？这种高端的事情啊，不是你能插手的。你你干嘛？没什么，打你的脸！哎呀，喂，喂，大师姐呀！啊，对对对对对，找你玩去啊！秦天，这都什么时候了，你怎么一点都不着急、啊？急什么呀？我请的帮手一会儿就到了。哼，超过一半小时了啊！人呢？张老爷，查账耐心可是有限的。我最后数三下，你要是不答应把张林雪嫁出去，那张氏啊就等着灭亡吧。三二一，都还记得董事长吗？你好，我是陆家陆美人。我的寿宴蓬荜生辉啊！听说有人欺负你？对，就是他。混账！连我的人都敢欺负，这都是误会，绝对是误会。自己长嘴！我回去就彻骨彻子，你们等死吧！呀，这东恒集团的总裁从来不轻易见人的，没想到这小伙子普普通通，一个电话就把他请来了。谈不上这样的人，张氏集团。连飞虎推拿了，对呀。今天你跟东恒集团的总裁很熟吗？那当然，我真说。我的面子熟不熟？我跟你熟不熟？他和你的身份是秦姐，还是张氏集团的？秦天，你告诉他我们的关系。说呀，我倒要听。不是，要不你俩把我先放开、嗯。我这个人呢，从来不和你眼中的人合作。不要让我质疑你选老婆的眼光。虽然我很期待和东恒集团合作，但是如果只能二选一的话，我选秦天。哎呀，老婆，我好感动啊！你不跟这个女人划清界限，是连你这个宝贝师姐都不要了。我，哎呀，师师姐，这是师傅定下的婚约。你总不能拉着我一起违抗师傅的意愿吧？再说了，如果师傅知道了，你不生气？你居然搬出师傅来压我！立刻给张氏集团投资十个亿！太好了，张氏集团有救了。谢谢，太谢谢你了。啊，不用客气嘛，都是自家人，小钱，小钱，哈哈。哎呀，我呢，就勉强把它借给你，我看看你到底还能嚣张几天。哎，是，张老爷子，你真是老道啊！这孙女婿果然是人中龙凤哟。是啊，是啊，你们两个喝个交杯酒。你们两个跟我来一趟，我有话跟你。爷爷，你带我们来这儿干嘛？这是爷爷为你们俩准备的大床房，哎呀，点动的。爷爷，爷爷他们，爷爷为什么把我锁在里面？秦儿这么好的孙女婿，你可不能让她跑了。你们赶紧生命煮成熟饭，爷爷等着抱孙子。小琴，加油啊！哎
，爷爷，你也真是太够意思了。哎，真的是电动的。爷既然这么傻，这东西那我一定不能让他失。来吧，老王，我争取一击毙。你想做梦？赶紧找人开锁吧。哎，不是你又想耍赖反悔什么的？你刚才还说东皇集团的项目没我重要呢。我那是故意逗爷爷开心的，今天我们两个根本就不可能，而且你还和那样的女人关系不清不楚的，我怎么可能会和你这样的海王在一起？喂，你干什么？我突然觉得你好像也还不错。你你又被下药了！哎，张立雪，你也可以啊。不要，我看来。哎哎，哎，你你别别别别别别破我衣服，我冷冷冷静点，佳音。哎，别，别过来，佳音。怎么了？哎，话是虽然是这么说没错，但是吧，我大爷老爷子给你下了多少药，我等等。我不是有趁人之危的人。我是。哎哎，我我，不是。别废话。哎，废！别别别别别别别别！不不不不不不不！你口口声声说要做人家老公，结果现在连这点要求都满足不了人家，怎么？今天你是不是不行啊？行，那我就给你展示一下我实力。今天小张你真么厉害！哎呀，床下是个贵妇，床上是狐狸，这是所有男人的梦想吗？可惜啊，为了我的女儿的真人，等我练成神功，我再回去试试。你确定是在这儿？之前猜的真错，这金门闸门果然是隐藏了自己的气息。我刚才，我感受到了些许。我一个人进。在下奉命战神，求见。哎呀，不知掌门是否有心上人？清晨一心六目掌，愿以身相许。呃，对不起，打扰了啊。哎，你在这干什么？我，谁呀、啊？耽误我和秦剑的好事。光天化日做这种事，今天你这个禽兽！我没有啊。什么没有？刚刚你明明，反正该不该做的，都已经做了。嗯不是我，是他。我刚刚都已经那样了，你居然什么都没做，你连禽兽都不如，是觉得难以下咽吧？谁让你突然敲门打扰我俩的好事？我可没有你那么寂寞难耐。今天我有正事跟你说。哎，哎，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，等会儿，你管假结婚叫办正事儿啊？只要你帮我在父亲面前蒙混过关，少不了你的好处，总好过你在张家吃软饭吧？嗯，也行。呃，但是有什么好事给我说的算。嗯，喂，等会儿，你说你这个又臭又硬的样子，你说小爷我屈尊娶你也得有人信呢。那你想干嘛？还是助你一臂力了。爸，你不把秦天请回来，就别进这个家门
，不错，是我。哎，你们这是？听说国父有意撮合这门婚事，晚辈特地来登门拜。哦，啊，请坐，请坐，请坐，请坐。哎呀，哎，我这个女儿吧，都被我宠坏了。嗯，当了个什么战神，就觉得自己了不起了。哎，哎，哎呦，看来贤婿真的是人中豪杰呀、啊。把这个丫头收拾得服服帖帖的。晴天，你累了吧？我扶你上楼休息。好。不放。为人妻就该这样，这我就放心了。这就是我俩的卧室。哎，这小破床有点影响我发挥实力。你赶紧给我解。真，哎，哈哈哈，哎呀，是你让我把你变得温柔可爱的。这是我专门为你研发的精门假假针，我专门为你发动机。求求你了，给人家解开嘛。嗯，我去看看啊。你快点回来，人家等不及了。九爷，您这提亲未免太过突然，毫无缘由啊！我身为东方战神所器重的门神，提亲还需要什么缘由？是给你们林家面子。哎呀，可是小女已经定下了婚事啊！会了便是，这个不妥吧？那就让那个小的出来。我看他是要女人，还是要命？我还以为是谁在这大放厥词呢，原来是小九子呀。今天你的说话不可以这样没大没小，当心连累我们林家。没大没小，以他的身份，我不让他给我跪下，已经算很对得起他了。你说对不对呀、啊，小九子？这么重要的关系，你还是头一个。阎罗殿的门往哪儿开？干什么？喂，你是真看不见我是谁啊？真你个屁！滚一边去！我就知道你成事不足败事有余。喂，我提醒你，你这么跟我说话对你没好。闭嘴！难道你想让我们林家给你陪葬吗？受死吧！我操！小舅子，你打我老婆，你过分了！天天，你没本事就别在这火上浇油。难道你非要看到清晨，因为你而得罪了东荒战神，你才满意吗？东荒算个屁呀、啊！你说够了没有？天天，快给赵九爷道歉！我说这货怎么长这么大？原来是中了火啊！我今天偏要跟他玩玩。来来来来来来来来，找死！哎、啊、呀，操、啊！清晨都怪罢了。没想到他是这样的人，成事不足，败事有余啊！父亲，现在你知道为什么我不肯嫁给他了吧？晴天，你再这么胡闹，我也保不了你性命了。哎哎哎！哎呀，你远走这么远了，打不到你呀！呀！秦文觉，好老天地，肉乾坤！哎，小九子，这回清醒了。好好看看我，飞影！哎呦，呵呵呵呵你这真是大有不尽呐、啊！求您饶过我狗命吧！这个晴天，他真的有什么不凡的本领？九爷，你赶紧起来！哎呀，别和我这个女婿计较，他不过就是个无名草芥，你把他犯个屁给犯了！别传、啊！你敢对秦先生不敬，就是和我东荒一门为敌！小舅子，我听说你还离婚呢，你是要跟我抢老婆是吗？啊、不敢不敢不敢，你两位是天作之合，我恭喜都来不及呢。秦先生，这这这是我的全部家，还请秦先生不要嫌弃啊，我这就再准备一份厚礼，恭祝两位百年好合。
，走吧。哎，慢着，他到底是什么人？你为何要对他如此毕恭毕敬？你不知道，他就是青门。青、啊、门什么？其实啊，我是青门保洁部的，他只要对我不尊重，我就不让他上厕所。怎么样，老婆，我厉害吧？胡说八道！你看，我都说了。你对我这个态度说话，我对你的好处没有，占我便宜。晴天，你给人家什么时候解针呢？<笑>你可就解了。不管怎么说，小七本你非凡。怎么亲事？就这么定了。我这就去摆下家宴，全搞婚事。哎，对，我是你糟糕子吗？哎，这是可喜可贺呀。哎，好好。嗯，小新，来吃啊！嗯，好。嗯，嗯，这就完了。老公，吃一口吧。群臣贵为风云战神，都对他百依百顺，看来小琴。非同凡人呐，何止啊！就连东荒战神的门生，那对他也是毕恭毕敬的。来，秦先生，我敬你。哎，我呢不胜酒力，你给我喝吧。过分哦！别敬了。好好好，来，大家吃，吃，来来来来来。别骂我混蛋，我还没做混蛋的事儿呢。看来我猜的没错，只有能把他身体里的骨头催发出来。你要干嘛？没干嘛，我就看看。想看我？好啊。哎，别别别别别别！让我看看你这个家伙到底有什么本事，能不能配得上风云战神？哎，你再这样，我就不客气了。好啊，让我看看你到底有多不客气。你不是战神吗？别跑啊！再来大战三百回合，我、啊、你不是凤鸣战神吗？啊！你不挺牛逼的吗？今天我知道错了，你饶了我吧，以后我都听你的。不可能，还有最后一下啊！啊，完事儿。哦，这在玩呢？啊，不然呢？我已经给你又施加了一次封印，这家伙至少三天。你喝什么？你还你怎么会在期待什么吧？你真的是为了给我下封印？你该不会以为我要给你做什么吧？我不爱你，我信你不死。怎么？这是他体内残留的副作用。我劝你们这些人怎么都想要小鱼的这么好玩。那既然这样，那我就不客气了。小姐，你到底是希望他碰你，还是不碰你？这回他不动我，我也要动他。快去！李雪，你不会是因为秦天生气了吧？他愿意跟林青春走，就让他走好了，我才不在乎。你该不会真的爱上他了吧？我才没有！就算这个世界上的男人都死光了，我也不会爱上他
。你这几天这么快就对你失了感情？莫雨特，就算我不跟晴天在一起，我也不会嫁给你。跟、啊、你说的算吗？啊？莫雨特，你要是敢对我做什么，今天都不会放过你的。看看，什么房子？你要干嘛？你的晴天不是很厉害吗？你让他来呀、啊，我让你看看他是怎么死在这儿的。啊！不，有的人我太了，我等这天我等的太久。今天都怪那个今天从中作梗，否则他早就该躺在这儿了。小乖乖，我等你很久了。你是谁？你过来！别碰我！要是让今天知道，他饶不了你。他也配让我动手？有了这只古铜，能让你的威力倍增，力大无穷。女人饥渴起来真可怕，那会武术的女人，她饥渴起来更可怕。什么人？敢在我金门掌门人面前造次、啊？哪一个可能报是我？顾奶奶，你闹哪一出啊？今天林雪她失踪了。什么？你赶紧想想办法呀！那天，呃，你有没有她贴身衣物？他的贴身衣物都在家里呢，甭管了，走吧，走吧，走吧。最贴身的就是这个了。我靠，你这也太贴身了吧！不是你自己要求的吗？哎，洪荒释放，是。叫啊！你叫的越大声，我的苦衷就越兴奋。放开！天，你怎么闯到这儿的？你猜啊！我给他拦住了。爹，这件事情报仇了。金门掌门，我不会放过你的。是金门掌门，住了，住了就不要来抢我住了。不好玩，他今天就越来越难压制了。呀呀，哥，我大伤，我要死了，你救救我！你被你主公吓跑了。秦先生，爷爷，你救救我！好，陈坤，多谢金先生，金，我怎么救你呢？你老公也好，那你最好最好闭眼点，至于我的身份。
今天哥哥，你到底是怎么救出来林雪的呀？他到底是被谁绑架了？难不成是什么变态杀人狂吗？哎呀，晴天，你可真是太厉害了！我现在简直是太崇拜你了。我跟你，上次出去吧，你吵得我头疼。啊！你醒了。离我远点！臭男人！哎，林雪，晴天可是刚救了你的。那又怎样？反正我再也不想见。哎，不是，啊，他他他他他太没良心了。呃，这可能来大姨妈了吧？哎，你赶紧去哄哄他吧。什什什么？老婆，你怎么又生气了？哎，你是不知道，我刚才为了救你，我九死一生的，我受了重伤，胸口好痛。你没事吧？哎，你还担心我？嗯？你还要在这干嘛？你去找你的林星城。哦，原来你不是生气，你是自尊的呀。嗯，快走，快走。哎，这么晚了，我也没有地方可去了。那我只能去找林七成了。啊，老婆，你还是舍不得我，对吧？别叫我老婆。我问你，东虹集团总裁林星城和我之间，如果只能选一个的话，你选谁？我发誓，我选你。呸！那你还跟林星城跑了，还跟那个东虹集团的总裁之间不清不楚的。我这不都是为了你吗？<笑>哎呀，我中了举。只有过了九阳童子身才能解决。啊，不会吧？那怎么办？哎，我知道你肯定不愿意为我解毒，我呢也是为了救你才中的毒。哎，我只能等死了。我愿意。不过，你还是童子心。我当然了。啊，不信你试试吧。那你和林先生之间什么都没有发生？我接近他们都是为了保护你啊，老婆。不信你可以试试，我到底是不是童子心吗？真的？啊，当然了，不信你试一下。行了，算我误会你了。那你准备？这么说，你已经见过荆门掌门了？有，老大。是的。那你不通知我，让我去拜见他老人家吗？有，老大息怒。掌门他不低调，他不让我说位。爸，怎么是你啊？哎呀，小嫂子！什么小嫂子？她是我女儿，老九。啊，没见过。哦,哦,哦，小姐好，小姐好。重<笑>阳，你还知道回来？爸，你没事吧？晴天，你快进来。Hello， 别打我！哪来的小混混，也配进我家门？滚出去！老大，我劝你说话最好。他也配？他算个屁！哎，老爷子，你要再这么不懂礼貌，我可就忍不了了啊！小子，你知道你在说什么吗？先天哥哥，我忘了告诉你了，我爸其实是东方战神座下的大护法。呃，哇，你爸居然是东方战神座下的大护法呀！你藏的够深的呀！老爷子，失敬失敬啊！怎么，还不快滚？得嘞，告诉你。不能走！你要走了，我可真就是羊入虎口了。你就忍心不把我嫁给别人吗？我真的不忍心呐、啊！我、啊、如果你要是能帮我渡过去，我就我，我就穿三天，你想看的吗？什么？赶紧走，年轻人。我的忍耐是有限度
。爸，你不是说谁只要能治好你的病，谁就可以娶我吗？我请了这么多名医都没看好我的病，就凭他，连给我诊脉都不配。你就让他试试嘛。爸，你这个东方战神的大护法，该不会是说话不算话吧？啊、行，那就让他试试。要是治不好的话，别怪我对他不客气。加油，秦哥哥！我，爷，死就死吧，来吧。年轻人，这是最后的机会，我的病你治不好，你还是赶紧走吧。哎呀，那看来，绝招来了。我、哦。好大的胆子！哎，竟然敢偷袭我！张大胆，张大胆，小虎，小虎，走开！张大娘子，刚才这一下，我看你生龙活虎的。爸，您该不会是为了逼我嫁人，故意装病的吧？哟、哦，难怪这么多神医都没看好。居然一眼就能看出我在装病，这年轻人到底什么来头？全是雕虫小技耍小聪明。越是这样，我越不可能把我女儿嫁给你。爸，你怎么能说话不算话呢？爸是为你好，我好歹也是东方战神的大护法，我选女婿必须是人中龙凤，档次低了根本就不配进我家门。我这儿有一张一千万的卡，拿了走人，我不想再看到你。嘿，还有意外收获，得嘞，谢谢啊，高哥。不能走，求求你了，救救我！姑奶奶，我已经试过了，你爸可是大护法呀，我能怎么办？只要你能救我，我就让林雪再加野春三天。花当心，你要知道，他可是最听话。老爷子，您可能误会了啊，我这个人呢，一向是视金钱如粪土。找死！我停停停！太阳，掌门，您就别玩了。老九，你干什么呢？哎呀，算了算了。真无聊，老爷子，您好好看看这个。这这这不是东皇大人送给金门掌门人的玄铁戒吗？难道他是？你说了，老大，掌门为人低调，不让你说出他身份来、啊。那你也应该偷偷提醒我一下呀！我我,我提醒了，我让你说话低调点。但是你，你说他算个屁！哎，小人拜见金门掌门，都怪小人有眼无珠，狗眼看人低，请大人恕罪。什么？你你是金门掌门？哥厉害吧？锦天哥哥，我就知道你一定不是一般人。嗯。你也不赖呀、啊，大护法的女儿。那个，金先生，你不能告诉林雪啊，我怕我会吓着她。同样啊，我的身份你也别说啊。一言为定。一言为定。起来吧。啊、谢谢你们。爸，我给你找的这个女婿还可以吧？岂止是满意啊！你这是让我们家鸡犬升天啊！秦天哥哥，那我们什么时候结婚呀、啊？啊？那那这个掌门，喜事赶早不赶晚，要不今晚你就洞房。啊、<笑>不是你们来真的呀？能和掌门大人联姻，这是我们家几世修来的福分。好好好好好，呃，那既然这样的话啊啊，凹腿、啊啊啊啊啊！哎，掌、哎、门，掌门，行了，你快去追，快去追呀、啊！呃，老婆，我回来了。叫错了吧？哎呀，凌雪，你就别生气了。我拉秦天出去就是给我帮了一个忙，我可没有空来。
真的，真的呀！哎，不是你验货吗？哎，对了，今天可是冰雪的生日，咱们可得好好庆祝庆祝去啊！啊，给你们表现的机会是吧？哦、啊，对，是对。哎，老婆，我请你吃大餐吧？啊，我才不行，这赔罪吗？咱们得选金海最贵的餐厅，好好尝尝他一把。哎，对对对，走走走走走走走，快快快走，吃大餐。今天敞开吃啊，我买单。呃，这样吧，先给我来个鱼子酱。这位先生，你要不要点点别的？鱼子酱可不是一般人能消费得起的。你话咋这么密？让你上菜就上菜呗。今天哥哥，你哪来的钱呀、啊？你忘了，咱不是在鹿尾城那儿？今天哥哥，你可真厉害！那是肯定的。什么用？这啥呀？怎么就这么小啊？你这，我们三个，一人一盘，大盘的。一人一盘？对。今天哥哥，那个……没事，让他点。小子，我看你是吃不起饭过来闹事的吧？给我出去！啊，等等等等等等，放放！狗眼看人低是病，你得治。一人一盘是吧？对，好，给我等。哎，他这人脑子是不是有病啊？我就吃个饭，他至于吗？愣着干嘛？吃啊！我慢吃，先买单。我都没听说过吃饭先结账的，我就怕你不结账。走。余额不足。吃霸王餐了是吧？哎，不可能啊！我卡里边余额两百多万呢。要不说你是个土鳖呢，以为有两百万就够了吗？什什什什么意思啊？我们的鱼子酱可是从国外进口的，每克比黄金还贵。你们点了这么多，以为两百万就够了吗？真的吗？啊，是真的。少废话，这些鱼子酱五百万，五百万，拿不出来是吧？来，把它抓起来。等等，抓我的卡。搞到最后还是女人来买单，果然是个。班长，不就是五百万吗？我现在就打电话叫你过来。今天，你不要逞强。今天哥哥，你找谁啊？小子，叫的人呢？玩我是吗？晚安，住手！山东话叫林子满。今天通知我呀，我会给你留包间。秦哥好，嫂子好，嫂子好。今天他他这是啊，他呀，他是被我的人格魅力所感化，所以呢弃暗投明了啊，对不对呀，小橙子？哎，对对对对对。啊，对了，我要点了点鱼子酱，但是钱不太够，他呢要找人打我。难道我秦哥？滚！别上来！去去个屁！我的钱就是秦哥的钱。好好，知道了，知道了。别抓重点啊！他的钱我起谁的？去！把你们店里所有的鱼子酱都给我拿过来。今天我秦哥要实现鱼子酱自由。好。秦哥，你还满意吗？哎，行，那这样吧，我们呢也要吃饭，你呢就快走边远了啊。秦哥再见。陆伟成这么高傲的人，怎么会对秦天俯首称臣？他到底是什么身份？今天，今天晚上我们好好聊一聊吧。聊什么
，到我房间里来，我慢慢跟你说。你敢不敢把我放开？我俩正大光明的一决高下。那你先回答我一个问题：为什么陆伟成突然对你这么高兴？你到底是什么人？我不说了，我是金门保洁部的，我从小就是三好之长。还没跟我说实话？我说，你先把我放开，我就说。啊，不嗯，这是你给我的。干什么？当然是做爱做的事情了。看门！你们再不开门，我可就要敲门了。你们在房间里玩什么好玩的呀？带我一起。你要加入？嗯。哎呀！晴天，你赶紧把我放开，这一点都不好玩。哎，我觉得挺好玩的呀。哎，呜、哦，好看啊！晴天，你死定了！你呀、啊，自己好好待着，冷静一点啊。晴天，你要去哪？我不行，我要赶回老林先生。你看我怎么收拾你！哼，今天。啊，要不是老婆提醒，我差点忘了。三天时间已到，我确实该去找林清城了。三天又三天，要是不把杀骨的人找出来，不知道还得待多少次。晴天。又是你个不自量力的家伙，你来干嘛？你别耽误我时间啊！我找你家主任有事儿啊。我家主任说了，再也不想见到你了，肯定是因为你上次把他绑起来。你还小，大人之间的快乐你还不懂啊？你家主人生气的不是我把他绑起来，而是我把他绑起来之后没有做其他的事情。其他的事情？想知道啊？那改天我手把手教你啊。哎，好了，乖了，你放我过去啊。等会儿。好，好，你记住，等会儿你家主人见不到我的时候，哇哇大哭的时候，你千万别来找我求情。我才不会。哎，前院不让走，我走后门嘛。<笑>哦，我来的可真是时候啊！是林月吗？里面没有浴巾，给我拿一条进来。好。没想到这人皮肤这么嫩呐、啊！你说什么？啊，没什么。进来帮我搓背。啊？愣着干嘛？亲戚啊，<笑>哎呀，你要是不用的话，我就走了。啊，好，我答应你。那你就先给我来个贵妃醉酒吧。出墙。呜
呃，你最后再，嗯、呃，再，哎呀，算了算了，您就你就把把把那屁股敲高点，高点，哎，你再高点。青天，你故意羞辱我是不是？我没有羞辱你，就最后一下了，我着急，你快点。你到底在说什么？你在想什么奇怪的事情啊？哎呀，我没时间跟你解释了，再往后我们就该找我麻烦了啊！休想，我，青天，你给我滚出来！天天，跟我回家。那里是我凤鸣战神的府邸，他是我的客人，是你想带走就能带走的。他是你的客人，他也是我的男人。我要是说这个男人我不要了呢？林倾城，你不要脸，你这是跟我抢男人了？这怎么能算抢呢？你有什么证据证明他是你的男人？晴天，你自己说，选他还是选我？这个，这回嘴上挺老实，刚才身体是。多问多问。反正我们已经生米煮成熟饭了，不该发生的事情也都发生了，你说对吧，晴天？好啊，那就祝你们这对狗男女幸福。哎，老婆。哎，吃了就想走。大姐，我吃什么了呀？我刚才跟你开玩笑呢，我只是为了给你施加个封印。有人想给你下蛊，我给你施加了封印，我只能保证你三天之内相安无事。我麻烦你配合一点，我还会哄我老婆呢啊，还有个慧珍。住手！这么多天，我骗什么了？战神，你好好想一想。他说要给我封印，但你可是见过被下蛊的书。如此可见。一直都是他在自诉的时候，而且他每次给你封印之后，你是不是觉得心痒的那一？想要我的身体？这就是心怀不轨的证据。我就说，怎么会对你这种人有好感？原来是你用了这种下三滥的手段。好好好好好，那我不管了。等你毒发身亡的时候，你别来求我。哼。求你不杀你已经是我仁至义尽，滚，别让我再看见。哎，我我我我我我，我真的只是为了救林倾城，非要这样救吗？我看你就存心想占他便宜。哎呀哎呀，老婆老婆老婆，我为了守住我的九阳童子身，我连你都不舍得碰一下，我怎么可能跟他有事呢？真的，我对天发誓，我真的对林倾城没有意思。他怎么能跟我老婆比呢？那你给我看你的诚意。你想要什么诚意都行。把你的九阳童子身给我，省得那么多女人惦记你。在这儿啊，老婆，你有点太着急了吧？你胡说什么？啊？当然是回家了。嗯。林雪，你快点回来，公司出事了。太爷，麻烦你再宽限一些时间。我，废话了，你们张氏集团的股票暴跌，马上就要濒临破产了，欠我们一个亿，什么时候还呢？我现在马上就要要。太爷，太爷，你再给我一段时间，我一定想办法把。太爷，我求求你。你自己看吧。我这样，一定是故意针对我们的事情。今天我该怎么办？既然有人捣鬼，就肯定有对付人的办法。放心吧，实在不行，这件事让小九子来解决。小九子是谁啊？那就是你们说的那个赵九爷。青天，你可不要胡说八道啊！赵九爷的身份，那很是尊贵的，你可不能对他不恭敬啊！哼，这种人不就是拿来使唤的吗？青天儿，这件事关乎到我们张家的生死存亡，你可不能拿这个事儿开玩笑。是啊，青天，都这种时候了，你能不能不要再吹牛了？啊，我懒得跟你们解释了啊。喂。
，我不管你现在在哪儿，马上给我送一个亿过来，一个小时之内，快！宋哥，你再跟我开玩笑吧，在整个京海，有谁能在一个小时会拿一个亿出来？看来我是真的看错你了，秦天，你不但好，而且喜欢出游。别废话，一个小时到了，我拿不到一个亿，我把你脑袋拧下来当球踢。哈哈，如果一个亿到了，那你的脑袋就得拿下来给我当球踢。好啊，我倒要看看你怎么样才能拿来一个亿。这是东方战神座下大护法，这他们怎么来了？我叫来的啊！你你叫来的？你算哪根葱啊？你叫来的？好大的胆子，敢对秦先生找死！来，把钱端上来。秦先生，您要的一个亿，给您送来。这，这不会我我又看错了吧？今天，你真的做到了？你用不用验认真假？不用了，不用了。是我有眼不识泰山，请你大人不计小人过。那你这个球是自己滚呢、啊，还是让我给你踢出去呢？好，好，我自己滚。等等，我说的是真的。好，我马上滚。哈哈哈哈哈哈！秦天，你是怎么认识大护法的啊？啊这个就是有一天我们见到了他，觉得我长得帅，所以说就收我为女婿，对不对？啊，对对，没错没错。好、啊，谢个大护法，出手相助。呃，我的债务危机虽然解决了，但是我们张氏集团仍然岌岌可危，可怎么办呢？真是，怎么还不查清楚到底是谁在背后陷害张氏集团？哎呦，完了，秦先生，这件事情。知道，那就帮了他呀！此人实力非同小可。谁呀、啊？啊啊啊、呃！居然是他！那看来我只能亲自去一趟。啊！秦天哥哥，会不会很危险呀、啊？老婆，你放心。我一定会带着我的贞洁和贞操回来的，等我，我一定会。哈，小爷我来了。师姐，你为什么又要针对张氏集团？抢我师弟，我针对他们有问题。哎呀，大师姐，你别闹了。我没闹。那你说，你只要肯放过张氏集团，你让我干嘛都行。那就师门规矩。师姐，手下留情。来，我今天没心思跟你玩这些过家家的游戏。来，师姐，你来真可的。今天。我吃定你了！这，吃！你每次都说你吃定我了，你每次都是，吃了我都烦了。来呀，吃！那你可不要跑！喂喂，谢谢谢谢，来真的呀？当然，今天谁跑谁是小狗。不是，哎，谢谢我我我童子贤还留留在练神功呢。我管你神不神功，今天。我必须破了你的身子！哎，别别动，别动，师姐，师姐，师姐今天不对劲呐。今天你要么睡，要么死。啊，好。睡睡睡。哎，但是师姐，我有个小小的请求。什么请求？你你看，我作为一个男人，那我第一次，你不得给我留点尊严吗？好吧。刚才发生了什么？师姐
，你刚才差点剥了我的身。真的吗？啊，师姐，你好好想想，昨天去过什么地方？我记得，我好像。啊、我的头好疼，我的身子好疼。晴天，我好难受。啊，晴天，我好像是被蛊毒反噬了，只有你的九阳童子身才能救我。晴天，我好难受啊，晴天。那我只好。啊啊啊！好疼。师姐，你早好了，一点毛病没有，你就别演了啊！来来来来来。来来早就没事了，你怎么知道？是有人给你下了蛊，但你的蛊跟林清城、张凌雪的不一样，他们根本就不是用你来培养姻缘，而是想利用你来杀了我。会是谁呢？师姐，你好好想想，你昨天到底去干嘛了？我记得我昨天是去谈生意，可谈着谈着，后边的事情我就不知道了。跟谁谈的？林星辰啊，糟了，林星辰有危险！喂，你给我说清楚，你和林星辰是什么关系？诸位都是顶级的名医，怎么一点办法都没有了吗？他怎么样了？快把他扶进房间，我给他施针。小天，我知道你本领不凡，可这次啊，星辰他得了怪病。我起了这么多名义都没有办法，你呀就别来添乱了。就是，都这个时候了，你还想谎称治病占我家小姐便宜？你还是人吗？你们有没有点脑子啊？你们想看他死是吗？不管你是战神，一探便知。这怎么样啊？小青他到底能不能救青神的命啊？哼，就凭他，比朝阳撞天的废物。狄仁行医这么多年，还从来没有听说过他的字号。要是连他这种货色都能为战神治病，那我们都得退出医坛了。哼，那你们就都回去打包一下行李，收拾收拾，滚蛋！住手子！你竟敢在此大放厥词啊！不得量力！想到果然有心人。他居然能替我说话，算这家伙还有点良心。先生，战士的力，恐怕只有他能治。哦，你要干嘛？现在信我给你说的了。要是当时给你封印了，你你现在也不会中蛊。今天我知道了，只有你能救我，以后我什么都听你的。你要干什么？现在时针已经没用了，所以只能……难道你要为我破身？你要为我破身？你要为我破身？你要为我破身？你要为我破身？你要为我破身？你要为我我这女婿身体不错啊，看来贤婿本领不凡呐。星辰，可你当初还想要退婚？怪我有眼不识金镶玉。哼，两位真是天造地设的，可喜可贺。先生，该为他们俩准备婚礼了吧？啊，这么着急啊？怎么，你想赖账啊？不，小琴，你这话什么意思啊？这生米都煮成熟饭了，你难道不该给青城一个名分吗？啊，好心我林家对你不客气。呃、嗯，不不不，不是不是，我就是觉得太仓促了啊。放心，我已经昭告天下，你们只需要等着婚礼举行就是。<笑>啊，那个，你们先聊着，我去个厕所。今天晃呀！哎呀！喂，瑶瑶
明明是不是出事，他怎么不接我电话呀？你还有脸说？你口口声声说要娶林雪，一转眼就要跟林清城举行婚礼了。怎么了？怎么脸色那么难看？哦，没有，我这刚破了童子身，所以鸳鸯大伤。齐先生，你可得好好的保养身体，明天可是大喜的日子居然是谁呀、啊？怎么听都没听说过？哟，这看着很普通嘛，还有什么资本一想就是。住口！一群有影无踪的家伙，你们知道他是谁吗？今天我叫隆重的向大家介绍，这位秦先生，其实就是我们一直在找的金门掌门。这堂皇金门掌门，就这么不起？哎，我可以作证。<笑>呀，掌门。你们终于愿意公开身份了，哈哈！我东方一族早就知道掌门的身份，只是不屑于告诉你们罢了。哈哈哈哈哈原来我一直在找的金门掌门，就在我身边。今天你为什么不告诉我？你是怎么知道我的身份的？林清晨中的毒，只有金门掌。只是我怎么都没想到，你居然会为了他而破了你的九童子身。看来你对这个蛊很了解呀？那莫非这个蛊是你下的？秦东梁，居然是你啊！怎么样，师弟？这是我送给你结婚的惊喜。我真没想到，原来一直躲在林清城旁边的是你啊！你个叛徒！啊、哦，你就是那个金门的叛徒秦东梁？没错，是我。当年你修炼邪骨，被师傅废了功力，今天又妄想在林清城身上培养姻缘，修炼邪术。今日。我便替我师傅清理门户，这种叛徒就应该杀之后快。我东方一族愿助掌门一臂之力，你们这些阿毛也敢大放厥词？掌门在这儿，我看你能够嚣张多久？<笑>要是以前，我还记得你。不过，这位金门掌门。已经破了九阳童子身，他现在根本不可能练就金门神功。他现在狗屁都不是。<笑>你们是想跟着这个废物断送前程，还是识时务者为俊杰？你们自己选。既然他已经没办法修成神功，那他就不配做什么金门的掌门。以前仗着自己有些本事啊，作威作福，敢骑在我的头上。今天我就知道你们有好下场。<笑>哈哈哈哈哈！哎呀，我东方一族上来信奉强者为王啊！刚才还口口声声说要誓死追随。我我只是我只是说愿追随掌门，没有说是你呀。现在看来，只有这位才有资格掌管金门。好，好，好，好，非常好。一个个的，要不是刚才这出，我都看不清你们的嘴脸。你们这群墙头草啊，我
，怪不得你们命贱，任人宰割。你们觉得跟着他就一定会有好下场吗？等等，那都是后话，先保住命再说。你，你能不能够活过今天再说？怎么样，今天？众万金女的姿态如我今天就要让你们看看，我是如何让他生不如死。你怎么来了？我不来，难道给你收尸吗？你赶紧走，我还能替你再抵挡一阵。我不怕死。你是为了救我才落得如此天地，就算是为了你死，我也替你。哈哈，真是太意外了。那你们就一起上路吧。走。这是绝技，还没有谁能受得起我这一掌。你疯了！哎，我感觉没事了，还行。怎么可能？你怎么可能会没事？你以为我傻啊？你让我破身。你觉得我能看不出来你的圈套吗？那天不是我，是你又没碰我。对，权宜之计，权宜之计。其实我第一次给林倾城下封印的时候就注意了，你的目标根本不是他。你之所以给他下毒，就是想破我的九阳童子身。你害怕我练成精门神功，对你有威胁。你太卑鄙了！卑鄙，这叫以其人之道还治其人之身。这样，你今天故意举办这场婚礼，想让全天下人都耻笑我，啊，然后趁机抢夺金门门主的位置。可你万万没想到吧？你竟然弄巧成拙了。今天，我就要替我师傅清理门户。慢着。想不想知道张明雪在哪儿啊？哎，你把张明雪怎么了？你不是觉得自己很聪明吗？啊，你千算万算，怎么没有算到我还有号召啊？<笑>他跟你赌气，出去买醉，哭的那叫一个惨啊！幸亏我把他带回去，好好安抚了一下。把张明雪放了？你觉得可能吗？啊、等等，你杀了我，那么这张明雪就得跟我回去。嗯。天天，你要是不想张明雪因你而死，你就带着另外半卷。剑门天书来找我，青云，我错了，我刚才胡说八道，你饶了我吧。哎呀，掌门，我我刚刚是中了秦东梁的离间之计，一时一时糊涂，你你就放我一马，以后我想想就是您身边的一条狗。别他妈侮辱狗，你们两个墙头草。连狗都不如，我这是找你取消门下路。掌门息怒，我现在就派出我所有的手下，一定找到秦东梁的藏身之地。我，哎，好。你难道真的要拿金门天书去救张明雪吗？绝对不行！我，秦天，允许他失踪了，你快想想办法呀！我警告你啊，绝对不能拿金门天书去管张明雪。你怎么这么坏呀、啊？难道就放着林雪不管吗？今天我可不管什么天书不天书的，你得赶紧想办法救救林雪。那个什么书的，我回头再给你买一本就是了。你懂什么？当年秦栋梁抢走那半卷金门天书，如果和秦天的那半卷合二为一
，到时候我们谁都对付不了他。你这个人怎么这么歹毒啊？难道就放着李雪不管吗？我早就看他不顺眼，死就死了。秦天是不会不管他的。秦天在哪儿？你还有脸来，把荆门的叛徒留在身边？我看你根本就是跟他们串通一气的。我真的不知道他会害秦天。秦东梁早就算好了。你疯了？你真的要为了张凌雪把天书交给秦东梁？你知道秦东梁伪装成虚空先生，待在你身边那么久，却没有动过，为了什么？就是因为他算好了，他算好了张凌雪的体质比你更适合去培养姻缘。所以我现在不把天书给他，如果变成心术。可要是这样，你也是凶多吉少。为了他，我必须得娶她。哎，看来是我有眼无珠，没想到他是一个这么有情有义的人。这也太帅了吧！我真羡慕林雪有一个这么值得托付终身的男人。师弟是我的，你们也配？可惜了，师弟这次凶多吉少。我想起了大哥哥。我就猜到你，看来这个女人对你来说很重要。少废话，把林雪还我！千门天书，终于到我的手里了，林雪。可惜啊，我不可能和你离开了。嗯，卑鄙小人，你离，随便你说什么，我和你不一样了，我不会像你那么心慈手软，我只知道以绝后患。你不该和我，你不该救我呢。没事，老婆，我一定会带你离开。<笑>那我要看看你有没有那个本事了。嗯、哎呀，你别动他、啊！行啊，今天你要我放了他可以啊，那你就自断手脚，我就放了他。你怎么不愿意啊？好、啊、热！<笑>看来我的古城已经成熟了。今天，你以后再也对付不了我了。我要让你以后像蝼蚁一样沉浮在我的脚下。哎，哎，别动他！好，我答应你，我答应你，我自断手脚。今天，不要！哈哈，老天不理你，说我就算修炼几辈子。要是那个老东西看到你现在为了一个女人自断手脚，你猜那个老东西会怎么想？嗯，师傅怎么想的？下去问他吧。下去问他吧。林轩，林轩，我们走。今天谁也别想走。我走。走。也无法与我抗衡，但我练久了身功，我定可拿你开刀。李
冰雪，你没事吧？今天，你不该救我。闭嘴吧！你现在骨都已经成熟了，我必须马上帮你结果。你师姐不是说，你的童子身不能碰吗？都什么时候了，童子身还能有老婆的命重要吗？可是，怎么了？我看他刚才受了那么重的伤，大不会有什么事儿吧？万一那个秦东梁再追过来的话，那岂不是很危险？小姐，我们走吧。哦，现在出了事儿了，想跑了。亏你还是什么奉命战神，是你有事。他一个秦天，贱命一条，怎么能跟我家小姐比？住口！只要能救秦天，就算让我死，也在所不惜。小姐，都给我闭嘴！秦东梁拿到天书，很快就会练就神功再杀过来。就算秦天没有破身，也很难与他抗衡。更何况他现在，现在只有一个办法。不过，需要你们做出一点牺牲。我愿意。今天不可以救我了。那你打算怎么补偿我？我，你说了算。那好，以后每天你对我林星城了，还要我做什么？哎，我跟林星城那个就是有名无实的，跟你在神呢。呸！不要脸！哇，怎么了？呃，没事没事，我身体有点虚，你等我缓一会儿，等我缓过来，我俩再大战八百回合。你。不愧是我师弟，死到临头了还这么。今天怎么样？没事吧？看来这次你真的破了身，只可惜第一次不适合我。我师弟的滋味怎么样？真是便宜你了。那又怎么样？谁家今天最喜欢的人是我呢？你，哎呀，好了，师姐，咱们还是聊点正事吧。啊，要是再不想办法，你可是连第二次的机会都没了。你破了身，鸳鸯大损，再加上中了秦东梁的毒针，别说想抵挡秦东梁，就算想活下来都困难。啊，不会吧，秦天？老婆呀，你看我为你做了多大的牺牲啊！可惜啊，你要受寡禄。不过有我大师姐在。也不是没有办法。哎呀，我就知道我大师姐一定有办法。说吧，试试吧。师姐，如果我没猜错的话，你说的不会是那种意思吧？既然你已经破了这样童子身，那就只能以毒攻毒，用阴有所阳之术，用护元复始。不行，今天是我一个人的。什么你都？就是啊，大家都在这一起分享吗？我我怎么感觉他们要吃了我呀？你这个行不行？我看他都快不行了。不想他走后入魔就闭嘴。啊！哎，别过来！还可以啊！哎，师姐，我感觉我身体还可以啊。废话，这是我们五个用精元帮你附体，效果当然非同一般了。五个？那我得慢慢报答了。那这，哎呀，那你这我忙不过来呀、啊。那你这，你这，哎呀，不行，你只能是我一个人的。喂，你都已经成果了，还不给我们大家分享分享啊？你太自私了吧！哼。
，就凭你们与跟我家小姐抢男人。小姐，只要你愿意，我愿意服侍你们两个。这么快就急不可耐了，还是先把这事摆平再说吧。秦东梁召集昭告天下，军心掌门大典，坐实他掌门的位置。天天，你很快就会被凶兵夺住了。等我先把秦东梁解决了，再来好好报答各位。今天是我练就神功的日子，你们一个个垂头丧气，什么意思？恭喜秦先生。什么秦先生？从今天开始，我就是金门掌门。秦天好像还没答应呢。哼，秦天他已经被我彻底废了，他今天要是敢来。砍了他的脑袋，当干尸当祭司。秦先生到。呀，秦先生，你可算来了！掌门，替我们做主啊！你居然敢来！哼！我告诉你，我已经练成了金门神功。今天不管你带多少人来。有一个算一个，都是来送子的。我又没有带人来。<笑>好师弟，你这是带着贺礼来，想求我饶你一条狗命吗？我念你曾经也是荆门的一员，我特地给你带了一些，不知道。到临头了还随意，今天我今天就拿你试试我神功的威力。哎，你先看看我准备的礼。传说东王战神有一个高人，六地之主已经消失多时了，没想到准备都在这儿呢。哎呦，战神，是哪个不要命的把您变成了一只猪啊？大胆！这明明是荆门掌门给我们的机会，让我随他修炼。果然，掌门大人神功盖世，就连教人修炼方式都不一样。求掌门大人，让我追随你。你也太……掌门，我看刚才呀，缺了一只鸭子。<笑>你看我配吗？闭嘴！我才是当之无愧的荆门掌门，他今天有什么资格搞？敢侮辱我们掌门！掌门，我们这就为您清理门户！哈哈哈哈哈哈！这就是追随秦天的修炼结果，真是让人笑掉大牙！不如我把你们都变成蟑螂臭手！师兄，别急呀、啊！废话。受死了吗？这不可能，的确是破了九阳童子身，但是修为怎么竟然会比之前还要强？当然是我的功劳，而这就就是你这辈子都比不上今天。你这话什么意思、啊？师傅曾经说过，今天在练就金门神功之前，绝对不能破了童子身。我们都误以为今天破了童子身，就不能再练就金门神功。难道不是这样吗？师傅的意思，如果今天破了童子身，他的修为甚至会在金门神功之上。所以这就是为什么师傅说他是金门神功千百年来罕见的奇才。这不可能！我也是刚刚才知道，要不我早就替他破了身。所以我还要感谢师兄你步步紧逼啊，这样帮我提升修为。你们和那个老东西一起耍我！原来你刚才让他们跪输给我，是为了使诈。才看出来呀、啊！哦，我现在终于明白了，师傅为什么不把金门神功传给他？师兄，你不是天赋不如我，你是没脑子。哈哈，那
但是今天，你该不会以为这样就能对付得了我了吧？啊！啊！哥，虽然你现在功名大振，但是你不要忘了，我今天这个金鼎神功，我不信，就算这样，打不过你。哎呀，我好怕呀！这你怎么出来了？今天认识这一招吗？快！这是金门鬼诀，是金门神功中最厉害的一招。先这一招会自毁三年阳寿，其威力随天灭顶。剑神杀神，剑佛是佛。今天，今天我将用剑招送你去死，走，给你开恩。你要不要这么啰嗦呀？陆文成，就是你们的死心。三、啊，什么？吓傻了吗？二，什么鬼？五、哦，拉、啊、你！这怎么可能？是你，肯定是你。你是你给我一本家书，想害我，走火入魔。不好意思啊，书确实是真的，只是你忘看了，上面确实写了一句话：心术不正确，自食其果。我知道错了，师弟。看在我们是同门师兄弟的份上，让我去死吧，我太难受了。那行吧，那我就给你个痛快的。喂，既然你不想好好做个人，那你就做只青蛙吧。啊，蛙声漫长，以前做的孽，以后好好还吧。哎，看来我师兄很满意啊！恭喜大人，有什么可恭喜的？我们不过是除掉了金门的一个叛徒而已。还有正事没办法，师弟，我们赶紧回去应对神功吧。哎哎哎，等等，师姐，你不是说我破了身之后就要比那个什么金门神功还厉害吗？怎么还练呢？我说的神功啊，是我和你之间。上面的那种神功，不行！我身上的骨还没有解，今天得跟我回去。晴天是我老公，你都不能抢。我今天要得了你听着，你有什么资格？你连婚约都没有，还是我的。啊啊啊啊啊啊啊啊啊谁啊？我们都没有婚约，回去跟我们结婚。忘了告诉你，除了我们之外，你还有八个世界。